الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پروگرام مشل ایراح کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے وسوسے کا شرعی علاج ہر شخص کی زندگی سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے یہ ہم اپنے دلوں میں مساوقات ایسے خیالات ایسے افکار اور ایسے وسوسے یقیناً محسوس کرتے ہوں گے جو دین سے ٹکراتے ہیں دین کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے عجیب و غریب خیالات دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وسوسے آتے ہیں اور انسان ان وساوس کو لے کر بسا اوقات بہت پریشان بھی ہو جاتا ہے مسترب بھی ہو جاتا ہے خصوصاً جو مومن ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے حساس ہوتے ہیں وہ جب دل میں وسوسے آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تو متاثر نہیں ہو رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم دیکھتے چلیں کہ شریعت نے ان وساوس کو کس نقطہ نظر سے دیکھا ہے اور ان کے تدارک کی شکل ہمیں کیا بتائی ہے دیکھیں بنیادی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے وسوسوں کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے اور ایک جن کو لگا رکھا ہے شیطان کو لگا رکھا ہے لسان نبوت نے فرمایا میں من کو منا حد اللہ وقت بھی قرین ہو من الجن و قرین ہو من الملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ فرشتوں میں سے اس کا ایک دوست اور جنات میں سے اس کا ایک دوست لگا دیا گیا انسان جو نیک خیالات محسوس کرتا ہے یہ فرشتوں کی جانب سے ہوتے ہیں اور جو برے وسوسے آتے ہیں یہ اس شیطان اور جن کی جانب سے جو اس کا قرین ہوتا ہے اس کا دوست ہوتا ہے اس کا ساتھی ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا قرین من الجن آپ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن اللہ آنانی علیہ فاسلم لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے تو اب میں اس کے شر سے بچ جایا کرتا ہوں یہ بات شرح حدیث نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ میرا قرین من الجن بھی مسلمان ہو چکا ہے یہ گویا خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کے لیے نہیں فلا یمرونی اللہ بھی خیر آپ نے کہا کہ اب میرا قرین من الجن بھی مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا ہوا ہے فرشتہ نیک خیالات ڈالتا ہے دل میں شیطان غلط وسوسے ڈالتا ہے دل میں زندگی امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دیکھو ایک طرف فرشتے ہیں ایک مخلوق ہے جو خیر ہے محض ہے فرشتے ان کے اندر شر ہے ہی دوسری مخلوق ہے شیطان جو شر محض ہے اس کے اندر خیر نہیں انسان خیر و شر سے مرکب ہے فرشتے اور شیطان کے درمیان کی مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے اور شیطان کی کشمکش کے درمیان رکھا ہے اور اسی کشمکش کے ذریعے انسان کا امتحان زندگی پورا ہوتا ہے شیطان کہاں سے لگتا ہے انسان کے پیچھے پیارے نے بھی فرماتے ہیں اس دن سے شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے جس دن کے حضرت انسان دنیا میں تشریف لاتا ہے ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت بچہ جو روتا ہے چلاتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے شیطان کے کچو کا لگانے کی وجہ سے سیاح المولود ہی نہ یقع نزغ تم میں نہ شیطان لسان نبوت کا ارشاد ہے پیدائش کے وقت بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو چلاتا ہے میڈیکلی ڈاکٹر اس کا کچھ بھی ریزن بتائیں اس کی جو شرعی تفسیر ہے وہ کیا ہے شیطان اسے چھوتا ہے شیطان اسے چبوتا ہے کچو کا لگاتا ہے شیطان کے کچو کا لگانے کی وجہ سے بچہ چلا کے روتا ہے گویا شریعت کہہ رہی ہے کہ انسان 
होशियार हो जाओ तुम्हारा दुश्मन रोज अव्वल से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और जैसे हमने कहा जिंदगी इम्तिहान है तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर काफी हद तक शैतान को रसाई दे रखी है चुना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरदम शैतान इंसान की रगो में खून की मानिंद दौड़ता है रग रग में शैतान की रसाई है और यही वजह है कि वो रह रह कर तरह तरह के वसवसे दिल में डालते रहता है इसलिए कि खून की मानिन रगों में दौड़ता है और खून का ताल्लुक दिल से होता है खून का मरकज दिल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वसाविस के हवाले से आपने उम्मत को अफवे आम का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया कि अल्लाह ताला की जानब से इन वसाविस पर कोई गिरफ्त नहीं कोई पकड़ नहीं जो खुद ब खुद गैर इरादी तौर पर गैर इख्तियारी तौर पर आ जाते हैं आपने फरमाया अबू हुर रजी अल्लाह तुरावी है बुखारी मुस्लिम की हदीस है इन अल्लाह त गुफ्तु की शक्ल इख्तियार ना करे या अमल की शक्ल इख्तियार ना करे तब तक वसवसे पर अल्लाह तला के पास कोई गिरफ्त नहीं है और तो और खुद साहब के राम रजवानी मजमाइन भी इन वसवसों की जद में आया करते थे बशर थे शैतान उनके पीछे भी लगा हुआ था और साहबा नबी की खिदमत में हाजिर होकर अपनी बेचैनी का इजहार भी किया करते थे तो साहब के राम रजवानी मजमाइन ने आप सल्लाम से अर्ज किया कि इन्ना न जी दो अनफुसिना तुम्हारे तुम्हारे दिल में ये जो एहसास आ रहा है ये जो एहसास पैदा हो रहा है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हम जबान पे उनको ला लें यह एहसास खुद इस बात की दलील है कि तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है ईमान की सरी दलील है ये क्या मतलब है एक उसलूब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताने के लिए कि ये वसवसे नुकसान नहीं पहुंचाते खसूस वसवसों के साथ साथ जब दिल में ये एहसास भी पैदा हो रहा है कि कितनी गलत बात मेरे दिल में पैदा हो रही है कितने गलत ख्याल मेरे दिल में आ रहे हैं ये एहसास अगर साथ साथ रहे तो प्यारे नबी ने फरमाया कि ये ईमान के पाए जाने की दलील है एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी हाजिर होते हैं हाजिर होके फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मैं अपने दिल में ऐसे ख्याल और ऐसे वसव से पा रहा हूं कि जल कर राख हो जाना मुझे महबूब है उन वसवसों को जबान पर लाने के मुकाबले में मैं जल कर राख बन जाऊं ये मुझे पसंद है उन ख्याल का इजहार करने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रद्द कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने शैतान के शर को उसकी शरारत को तुम्हारे अंदर सिर्फ वसवसे की हद तक महदूद रखा है कि वो सिर्फ वसवसे डाल सक रहा है और तुम्हें गुमराह करने के सिलसिले में मजीद कुछ नहीं कर सक रहा है तो देखिये गौर तलब बात है साहब के राम रिजवानलीम अजमाइन के दिलों में भी वसव से आया करते थे और वो अल्लाह के नबी के पास आके अपनी बेचैनी का इजहार भी करते थे लेकिन एक और बात जो गौरतलब है इसमें वो ये है कि साहबा ने कभी आके प्यारे नबी सल्लाम से ये नहीं कहा कि जो वसव से उनके दिल में पैदा हो रहे हैं वो क्या है कैसे है उन्होंने ये नहीं कहा हमारे दिल में फला वसव आ रहा है फला वसव आ रहा है ये नहीं कहा मजमू बात कही ऐसे वसव से आ रहे हैं के जबान पे लाना बहुत बड़ी बात इससे मालूम हुआ कि इंसान को हर गिज हर गिज उन वसवसों को जबान पे नहीं लाना चाहिए जबान पे नहीं लाएगा अल्लाह के पास कोई गिरफ्त नहीं दो शराय वसवसों पे गिरफ्त और पकड़ ना हो उसके लिए दो जबते हैं पहला जबता यह है कि वसवसा गुफ्तु बनकर जबान पे ना आए जबान से जिक्र ना करो और दूसरा जबता यह है कि जो उस वसवसे के मुताबिक कोई इकदाम ना हो कोई अमल ना हो अमली शक्ल इख्तियार ना करे 
تو وسوسوں پر اللہ کے پاس کوئی گرفت اور پکڑ نہیں تاہم وسوسے کیسے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے حادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بخاری شریف کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی الشیطان واحدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ دیکھو فلان کو کس نے پیدا کیا فلان کو کس نے پیدا کیا فلان کو کس نے پیدا کیا ظاہر بات ہے کہ ہر سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی سب ہر چیز کا خالق ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا جنات کو اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے پہلے نبی نے کہا ہوتے ہوتے شیطان یہ خیال ڈالتا ہے جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا دیکھو آپ فرماتے ہیں فیدہ بلاغا ہو انسان کی سوچ جب یہاں تک پہنچ جائے فلین تہی سوچنے سے رک جائے آگے بڑھنے کا حق نہیں نعوذ باللہ کہ من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا پہلی سوچ تو اچھی ہے کہ من خلق اکذا من خلق اکذا فلا چیز کو کس نے پیدا کیا فلا چیز کو کس نے پیدا کیا یہ سوچ تو اچھی چیز ہے اس لیے کہ یہ سوچ آپ کو اللہ تک پہنچائے گی اللہ تک پہنچنے کے بعد آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کا سفر ختم ہو جانا چاہیے من خلق اللہ نعوذ باللہ نہ یہ سوچنے کا حق ہے نہ یہ پوچھنے کا حق ہے ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں بہت جل لوٹیں گے ہم آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ وسوسے کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پیچھے شیطان کو لگا رکھا ہے اس لئے کہ زندگی امتحان ہے تو شیطان انسان کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور تو اور خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے دلوں میں بھی ترہ ترہ کے وسوسے پیدا ہوا کرتے تھے اور وہ اپنی خلش کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ذابطہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وسوسوں کا پیدا ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے تاہم غلط یہ ہے کہ ان وسوسوں کو انسان زبان پہ لائے یا اس کو عملی شکل دے یہ غلط ہے تاہم چونکہ وسوسوں سے ایک طرح کی بیچینی بیتمنانی ایک خلش پیدا ہوتی ہے اس لئے احادیث میں وسوسوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے تاہم کیا علاج کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان جیسے ہی کوئی غلط وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے فوراں زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے استعاذہ کر لینے سے وسوسہ خود بخود جاتا رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے وسوسے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب بھی دل میں کوئی غلط خیال غلط وسوسہ آئے فوراں انسان زبان سے آمنتو باللہ و رسولی پڑھ لے آمنتو باللہ و رسولی دل کے خیال کو زبان کے اقرار سے دفع کرنا ہے دل کے وسوسے کو زبان کے اعتراف سے دفع کرنا ہے آمنتو باللہ و رسولی یہ خدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسے کا علاج یہ ہے کہ انسان سرط الاخلاص پڑھ لے قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفو نحد اور اسی طرح سے معوزتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خصوصا سرط الناس جس میں خاص کر وسوسے کے حوالے سے کہا گیا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وسوسے کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بار بار ورد کرتا رہے انسان پر وساوس کا سب سے زیادہ حملہ جو ہوتا ہے وہ بحالت نماز ہوتا ہے ابلیس لائن شیطان اور اس کی ضروریت جب انسان کو عمل سے اور عبادت سے روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم ان کی عبادت میں خلل ڈالا جائے اس لئے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں وہ سب خیالات آتے ہیں وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جو کبھی مسجد کے باہر ہمیں یاد نہیں آتی تھی بالفاظ دگر شیطان سب سے زیادہ وسوس سے انسان کے دل میں بحالت نماز ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ عبادت کا طریقہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ عبادت کو متاثر کرنا چاہتا ہے اس لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے یہ قول کہ حضرت علی نے فرمایا کہ صلاة اللہ تھی لیست فیہا الوسوسہ صلاة اليہود والنصارہ 
کہا کہ جس نماز میں وسوسہ نہ ہو وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے کیا مطلب ہے اس جملے کا اس کو سمجھانے کے لیے بعض اہل علم نے مثال دی چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں کچھ ملنے کے امکانات ہوتے ہیں جس گھر میں کچھ سرمایہ ہوتا ہے جس گھر میں کچھ سرمایہ ہی ہے نہیں چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ویسے ہی شیطان اسی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے جس نماز کی نمازی میں کچھ جان نظر آتی ہے اسے اب نماز میں وسو سے آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے صاحب رسول عثمان بن ابل آس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا کہ اللہ کے نبی شیطان بحالت نماز بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے میری قرآت مجھ پہ مشتبہ ہو جاتی ہے رکعت بھول جایا کرتا ہوں کیا کروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈال رہا ہے جس کا نام ہے خنزب فیدہ حسست ہو فتعوز باللہ من ودفل علی یساری کا سلاسہ کہا کہ عثمان جب بھی یہ کیفیت محسوس ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا اور اپنے بائیں جانب تین مرتبے تھوک دینا حضرت عثمان بن عبی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تب سے وسوسے جاتے رہے معلوم ہوا کہ بحالت نماز اگر وسوسے آتے ہیں تو ہمیں نماز میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اور ساتھ ہی بائیں جانب آہستہ سے ہلکے سے تین مرتبے تھو تھو کر دینا چاہیے تاہم یہ بات یاد رہے یہ اس وقت جبکہ ہمارے بائیں جانب کوئی نمازی اور مسلح نہ ہو بائیں جانب نمازی اور مسلح ہونے کی صورت میں بائیں جانب مڑ کر پوری طرح سے تھو تھو کرنا یہ درست نہ ہوگا وسوسوں کے ذریعے سے انسان شیطان انسان پر کہاں کہاں سر انداز ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دواجی زندگی میاں بیوی کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دواجی زندگی میں وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے شیطان میاں بیوی کے درمیان جو محبت بھرا ماحول رہتا ہے اس کو وسوسوں کے ذریعے نفرتوں سے بدل دیتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان ابلی سید و عرش ہو علم ثم یب آس سرایا ہو یفتین الناس فادنا ہم من و منزل اعظم ہم فتنا یجی واحد ہم فیقول فعل تو کدا فعل تو کدا فیقول میں فعل پیارے نبی نے فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے اور پانی پر اپنا تخت رکھنے کے بعد اپنے فوجی دستوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی طاقتوں کی مختلف ٹولیاں بٹ جاتی ہیں زمین میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور جب سب اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کے واپس لوٹتے ہیں ابلیس کے دربار میں محاسبہ ہوتا ہے جائزہ لیا جاتا ہے آج کس نے کیا کیا شیطین میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کارنامہ بتاتا رہے گا آج میں نے ایسا کیا آج میں نے ایسا کیا آج میں نے ایسا کیا پہلے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کسی کو شاباشی نہیں دے گا ما فعل تشیا تم نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا ایک شیطان آئے گا وہ کہے گا ما ترکت ہو حتا فرق تو بئی نہ ہو بئی نہ ہو جاتی وہ کہے گا کہ آج میں نے یہ کیا کہ فلاں میاں بیوی جو بڑی محبت سے رہتے تھے ان کے درمیان وسوسوں کے ذریعے سے میں نے جدائی ڈال دی دونوں کو لڑا دیا اور یہ لڑائی اس قدر بڑھتی رہی کہ دونوں جدا ہو گئے طلاق ہو گئی ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے اس شیطان کو قریب کرتا ہے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے نعمان تم ہو کام کے تم نکلے کام کے اور کارنامہ یہ ہے جو تم نے انجام دیا ہے تو وسوسے کے ذریعے سے اس دواجی زندگی کو شیطان متاثر کرتا ہے بالفاظ دیگر بدگمانی شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے اور بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے اور اللہ کی پناہ اس دواجی زندگی میں اگر بدگمانی آ گئی میاں اور بیوی دونوں بدگمان ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی بدگمان مزاج کا ثابت ہو جائے اللہ کی پناہ زندگی عذاب بن جاتی ہے اور حقیقت میں شیطان کا کھلواڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کر کے اور بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمان کر کے شیطان محبتوں کو نفرتوں میں بدلنا چاہتا ہے اس لیے میاں بیوی کو ہوشیار رہنا چاہیے اس نے زن سے کام لینا چاہیے نیک گمان کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار ہونا چاہیے ایک دوسرے کا 
اعتماد ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے بدگمانی کے مزاج کو پالنا نہیں چاہیے یہ چیز جہاں آتی ہے زندگی عذاب بن کے رہ جاتی ہے تاہم اس سلسلے میں یہ بات بھی ضروری ہے بدگمانی کرنا بھی غلط اور بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے مشہور روایت ہے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے ازواج متحرات میں سے ام المومنین صفی رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں رات کا وقت تھا تاریخی چھائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے پاس کھڑے ہوئے ام المومنین صفی رضی اللہ عنہ سے بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے اچانک آپ نے دیکھا کہ مسجد کے درمیان سے دو انصاری صحابہ کا گزر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکارا پکار کے کہا دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے دونوں صحابی کام اٹھے کہا اللہ کے نبی یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو نہیں سوچ سکتے لیکن تمہارا جو شیطان ہے وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے آپ نے کہا ان شیطان یجری من الانسان مجرد دم شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے تم تو اچھے ہو تمہاری سوچ تو اچھی ہے لیکن شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا قربان جائیے اس کردار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا سبق دیا کہ جس طرح بدگمانی کرنا غلط ہے اسی طرح کسی کو بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط ہے تو حضرات یہ وسوسے کا موضوع ہر شخص کی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے شریعت کے بتائے ہوئے ان اصولوں کی روشنی میں اگر ہم اس کا علاج کریں گے تو ہم ان وساوس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے شیطان کو ناخوش و نہ مراد ہم کر سکتے ہیں دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر و دعوان عن الحمد للہ رب العالمین هذا القرآن يوحدنا